Muy buenas, ¿qué tal? Esto es Vivox Play y ya tenemos el avance de la versión 4.1 para Wild Rift. Vamos a verlo juntos, reaccionamos y a ver qué es lo que está por llegar al juego. Listo, vamos a darle play y vamos para allá. En el you're too slow. Hey everyone, Alan here from the Wild Rift team. We're sneaking, Pasa, Alan. creeping and crab walking into our next patch. And as weird as that sounds, I promise it's a good thing. This update brings two new champions, even more changes for tanks, dos nuevos campeones, a bunch of new skins and events. So let's dive in together. Welcome to Wild Rift patch 4.1, high five. As in, that's the patch name. Anyway, now I'll hand it off to Maddie to talk about our champions. Vamos a ver, nuevos campeones. Hey everyone, Maddie here from the champions team. I hope I didn't surprise you too much. First up, we're bringing a menacing new force to Baron Lane to strike fear into the hearts of your enemies. With chem drills, of course. Vale, tenemos Urgo a Urgot. Is ready to show the true meaning of strength to anyone in his path. Urgot is a monstrous mix of man and machine who destroys the weak with a mix of busted up Zontech and good old brute force. If you're ready to bring out the big guns, this champ is for you. Oh, and the guns bueno, está are guapo, eh, está guapo. Which is super Tiene una pinta muy chula, tío. El diseño está guapo. Attacks trigger a blast of flame from the leg that's closest to his target. This can apply from each of his six legs, and each has its own cooldown. So you'll want to literally run circles around your opponents to deal the most damage. This also works with his second ability, Purge, which allows Urgot to continuously fire while he moves. So keep on crab walking to bring down your enemies. Bueno, bueno, impresionante lo de Urgo. Dice que tiene, claro, seis patas y cada una de las patas tiene como un cooldown. Eso he entendido. Por eso es interesante andar en círculos alrededor del enemigo, ¿no? Para aplicar el mayor eh, daño posible, ¿no? Y también aplica para la segunda habilidad, según he entendido. Even after all that, Urgot's ultimate is the real star of the show. La ulti. Fear beyond death to chain up a champion. If their health falls low enough, Urgot grinds them into dust, executing them. How's that for metal? Ah, impresionante. Si looking for a new Baron laner to decimate your opponents, Con la ulti de Lulu. For a terrifying time. Or you can really test your worth by bringing him to the jungle. Just keep your positioning in mind and you won't get off on the wrong foot. Or leg, I guess. Up next, we've got someone just as green, but not quite so mean. Vale, antes de que llegue Twitch, porque es este segundo campeón, comentar un poquito acerca de Urgot. Bueno, no sé, lo veo, lo veo interesante. Es que cada nuevo campeón que meten en Wild Rift está muy interesante porque es fresco, es algo nuevo, que llega al juego, que ofrece nuevos matchups, que ofrece una nueva forma de jugar, que al final no es solo que lo estés jugando tú, es que te lo pueden jugar en contra y también tienes que... Eh, esto es un dato importante, mucha gente dice, no, yo no sé jugar eh, Galio, ¿vale? Y entonces paso de Galio, que le den por culo a Galio, no me importa. Ya, pero es que aunque tú no lo juegues, si vas a jugar eh, medio o si vas a jugar en la bolding, si te lo sacan support... Tienes que conocer a ese campeón, porque tienes que saber qué hace, cómo lo hace y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Porque lo vas a tener enfrente muchas veces, aunque tú no lo piques. Entonces, cada vez que sale un campeón, revoluciona un poco el tema de, de, de conocer qué es lo que hace, cómo lo hace y saber, no solo, por un lado, jugarlo, sino también enfrentarte a él. O sea, ese es el punto. Twitch, the rat, is to pop out La rata pestada. Hostia. Hostia, qué diseño más feo, tío. Es feo, ¿eh? Es feo de cojones. O sea, eh, Twitch en PC es una rata que la ves y acojona, ¿sabes? Da asco. Aquí es un diseño de chiste. Es rollo cartoon. No sé. Eh. Twitch es un marksman whose attacks apply poison with every hit. His first vale, un tirador que aplica veneno. Grants him camouflage and move speed. When he exits camouflage, his attacks will stack even more poison. Plus, this ability resets when an infected enemy dies, so you can really lurk to your heart's content. Twitch's Qué ultimate, asco. Spray and Pray, is exactly what it sounds like. While he ults, Twitch gains bonus range, attack damage, and hold fire piercing bolts that hit all enemies in a line. Dios, qué asco va a dar Twitch. In big fights, and lets him poison an entire team with ease. Follow up with your third ability, Contaminate, to damage enemies based on how many stacks of poison they have. When you contaminate someone with max stacks, the damage will spread to nearby enemies and they'll gain a poison stack. So get ready to be super sneaky. With Twitch by your side, you'll delete your enemies before they can even say cheese. So those are our new champions. 
O sea, ¿por qué la tía dice even they say cheese y pone patata en los subtítulos? O sea, no entendí. En plan, a ver, o queso o patata, ¿no? ¿En qué quedamos, tío? Vale, Twitch. Twitch me gusta mucho, ¿eh? Porque es un campeón muy del estilo de Timo, ¿vale? Sé que es raro decir esto, pero es del estilo de Timo. Es jugar de una forma muy estratégica a estar eh, pillando al enemigo y haciendo cazadas y jugando con el tema de la invisibilidad. Eh, solo que Twitch me da la sensación de que va a pegar un poco más. O sea, va a ser como más eh, tirador como tal y no Timo, que Timo es una cosa muy rara. Pero, bueno, me gusta, me gusta, me gusta Twitch. Though they might not look too friendly, they're definitely worth a team up. Get out there and give them a try. And now David will show us what's on hand for gameplay. Bye. Hey friends, if we haven't met, I'm David, game lead on Wild Rift. Last patch, we had a bunch of item reworks to improve the tank experience. And while we're happy with the vale, improvements, we also tanques. wanted to introduce brand new options that really shook up how players approach the role and the decisions they had to make. Don't worry, we haven't forgot about the other roles. We'll have some updates from Marksman in the next patch. Anyways though, let's get into your new tank items to experiment with. Vale, van a actualizar el tema de los tanques en este parche y en el siguiente a los ADCs. Lo, lo acaba de decir. Amaranth Twin Guards grant stacks of endurance Coraza dual. in combat with enemy champions. At maximum stacks, you'll gain size, tenacity, armor, and magic resist, and these bonuses last till you exit combat. Could, could we add some more mechanics into this? Is this, is this all we got? <laughs> Jokes aside, you can think of this item kind of like Rabadon's death cap for tanks. Ojo, este objeto es como sombrero mortal de Rabadon, pero para tanques. Es decir, puede ser un core ítem para tanques a partir de ahora, porque el Rabadon al final es un ítem de, de AP que te da, creo que son 130 más de AP y te multiplica, o sea, te te multiplica un 40% extra de lo que tienes de AP, o sea, es un objeto AP core, si quieres ir full AP, entonces esto, no sé, no sé cómo lo están planteando, pero te da de todo, o sea, si vas tanque, te da armadura, resistencia mágica, eh, no sé. It is a late game finishing touch to your build that grants a ton of power, but it works best once you already have some of the other tank items going. Of vale, a ver, también es verdad que te ponen a mundo bajo torre, que tiene un huevo de vida, o sea, tanqueando ahí lo que no está escrito. O sea, entonces dices, joder, qué roto está el ítem. Ya, pero es que es mundo, macho. Ah, y justo creo que se tiró la ulti, además. No sé. Vale, túnica del mediodía. Offers a lifeline for when your face tanking tons of damage. When your health would be Ojo, entre cuatro, Sion. You'll heal for part of your bonus health. And you also gain slow resistance and movement speed. This is a great pickup for champions that rely on being super hard to kill while also being able to peel for their carries, like Scion or Sin. With this item, they'll be able to create space for the carries a bit more effectively. To re vale, interesantísimo este ítem, ¿eh? porque es como una especie de, de ulti de mundo que te genera un, un bloque extra de vida que va creciendo, ¿no? O sea, te, te va, es como el efecto de la ulti de mundo, pero en menor medida. O sea, que puede estar bastante bien, ¿eh? Really heat things up, we're introducing another burn damage. Corona incandescente. With searing crown, your attacks or abilities will burn your target for a few seconds, dealing damage based on their max health. Now this still applies even if you already have Sunfire Cape, so it's possible to double up on the flames. Now though, let's get into our item reworks for this patch. Abyssal Mask Hostia, has been interesante. Really good. Interesante este ítem, porque dice que lo puedes aplicar incluso con la égida de fuego solar. Y teniendo los dos, vas a aplicar un quemado bastante grande. El de un ítem y el de este, que aplica quemadura en base al daño, o sea, a la salud máxima del enemigo, si no he escuchado mal. O sea que. Joder, interesante, ¿eh? Se pone, se pone muy interesante el tema de tanques, ¿eh? On just a Mumu. And we want items to be viable for, well, more than one champion. And so, we got some changes to make. We're replacing Abyssal Mask's passive that amplifies magic damage dealt. Instead, when you take magic damage, you'll store up part of it. When you immobilize your enemy, your stored up charges will explode, dealing magic damage in a small area. Ooh, la máscara visada, eh? Is getting a new passive. Starting this patch, taking ability damage will grant stacks of steadfast. At max stacks, you'll gain movement speed and reduce all incoming magic damage. Staff duration is refreshed when you damage enemy champions, so you'll be able to hold your own in fights for long. We've also got some vale, small staff adjustments planned for Thormail, Sunfire Cape, and Bramble Vest, 
to keep them on par with our other items. You can read the exact numbers for these changes in the patch notes, as usual. Right. That covers our gameplay section for the high five patch. Han hecho algunas modificaciones. Recap and more Imagino que será en cuanto a oro y demás. We've been pretty happy with how our previous tank changes have landed, and we hope you'll let us know if we're still on the right track with these changes. Mejoras de calidad. Vamos a ver. We're changing how the account leveling system works. A ver. Level 40 in Wild Rift is meant to be an important milestone, and with so many of our players achieving it over the last year, we wanted to provide additional ways for you to feel your investment in Wild Rift. Now, vale, no sé qué van a hacer, pero esto está bien, tío, está bien, porque es eh, como un sinsentido tener el máximo de level 40 y ya no subir más a partir de ahí. O sea, tío, ponle 99 niveles, ponle 100, ponle infinito, yo qué sé. O sea, es Justo lo que acaba de decir, el, da, da la sensación de que el tiempo invertido a nivel de experiencia eh, no sirve para nada, ¿no? Entonces, oye, que al mismo tiempo que juegues y vayas intentando subir de él y tal, vayas subiendo experiencia y te vayan dando cositas, ¿no? A ver, a ver qué van a hacer. Sistema de niveles de prestigio. We'll be looking to add more rewards to this system later, so keep an eye out for the future. Vale, Now, perfecto. Alan will lend me a hand to finish up this patch preview. Bien, perfecto. Vale, temporada clasificatoria 9. A ver. Ranked Season 9 is here. This patch, we're bidding a fond farewell to the glorious Crimson Skins because we've got something new ashore in store. This season, we're exploring marvelous new seas with glorious Armada Twisted Fate. With no shortage Hostia. of warships and wild ideas at his disposal, there's nothing that can keep this captain from greatness. So anchors away, set sail into ranked games to collect him from the season rewards tab and fly some new colors with his weapon augment upgrade in the ranked store. We also have changes for the highest tiers of ranked. Starting this season, a partir de ahora necesitaréis 40 marcas para ascender a Grand Master. That means the number of marks required to be in that tier will stay the same throughout the season rather than changing based on the top percent of players in your server. Also, promoting to challenger will need at least 60 marks, up from 40 in previous seasons. To be in this tier, you'll have to be one of the top players on your server as usual, so keep on climbing. We're keeping Vale, o sea, han hecho un cambio bastante heavy al tema de las clasificatorias, es decir, bueno, los aspectos de eh, gloriosos ya los quitan, creo que eran esos, y meten una nueva línea que es rollo de las mareas, con esa skin inicial de Twisted. Bueno, no es extremadamente chula, a ver, eh, es bastante sencillita, pero bueno, no está mal. Y el tema de las Rankeds a nivel de elo, bueno, creo que es un buen cambio, creo que va a favorecer mucho todo lo que dice la gente, que son súper pesados, tío, con que va, no sé qué, 30.000 Grandmasters, no sé qué, bueno, pues ya, ya está, ya lo tenéis. Es decir, a partir de ahora, para subir a Grandmaster, en vez de 20 marcas, 40 y van a ser fijas. Y para subir a Challenger, en vez de 40 marcas, 60. Y va a variar. Vamos a tener que estar entre los mejores del server para poder subir a Challenger. O sea, que bien, lo veo bien. Es un cambio bastante bueno. Eh, a efectos prácticos no significa nada, pero es como, venga, callaros ya de una puta vez, que son muy pesados, tío. Que son muy pesados. Venga, ahora, si queréis subir a Grandmaster, venga, 40 marcas y Challenger 60. Como para que... La gente que juega mucho al juego y que va de muy pro eh, no esté continuamente diciendo es que hay 30.000 Grandmasters, es que hay 30.000 Grandmasters, es que joa, vale, pues ya está, tío, cállate. Eh, ahora mismo eh, ya va a costar un huevo subir. Si es lo que querías, pues nada, ya lo tienes. Es, es, veo más el cambio en ese sentido a nivel de reestructurar un poco en él o en la parte alta, que lo veo muy bien, ojo, eh, estoy haciendo el comentario en plan de risas. Pero yo también lo creo, al final es importante que no esté un 80% de la player base en Master y Grandmaster. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, bueno, lo veo bien, lo veo bastante bien. A close eye on how the Grandmaster adjustment will affect the distribution of the top players in ranked and we'll have more changes to come in season 10. Vale. Va a haber más cambios en la temporada 10. Season 9, we've got a new hero to save the day. Or wreck it. Superhero Vi swoops in at the end of the Wild Pass, complete with flaming gauntlets and a cool secret identity. For an even punchier new look, grab her Ascended skin from the Wild Pass Emporium. Vale, el pase salvaje, nuevo pase con la skin de Vi eh, de fuego, podemos decir, ¿no? Bueno, está bastante chula. 
We're still cleaning up all the paper cuttings from Lunar New Year, but while we're at it, let's get a preview of the events coming in Patch High Five. First, we've got another trivia event for Ergot's release. Polish up your knowledge because he really doesn't tolerate failure. The weak are condemned. Just kidding, of course. You'll see a bunch of silly shenanigans coming up for April Fools. Like usual, you'll complete a bunch of missions to earn rewards, but in honor of the holiday, we've thrown in a dash of chaos. This might be our most serious challenge yet. Complete everything, and we'll be really impressed. To wrap it up, or rat it right. up, we'll have an event for Twitch's launch. We're excited to welcome our sneaky little friend to the Rift, and we promise it won't be as rotten as he'd hoped. That would be difficult. Vale, perfecto. O sea, tenemos tres nuevos eventos. El evento de Urgot, que va a ser con preguntas, tipo lore, imagino, y tal. El evento de Twitch, que va a ser por recompensas y tal. Y el evento de April's Fools, que va a tener, no sé, va a ser diferente, muy diferente, dicen, y que va a ser muy jodido. A ver, a ver qué hacen. We're nearing the end of this patch skins. So it's time to take a peek at our new skins. From silly to celestial, we hope you'll find something to bring fresh light to your look. Plus, we finally got skins to celebrate the first Wild Rift World Champions Nova Esports. Pick up the Nova skins next patch and you'll definitely feel like a winner. Anyway, let's hand over our latest montage. Vale. Veigar, jefe de batalla. Está guapo, ¿eh? Con el croma mítico. Hostia, esta de Brand mola, ¿eh? Uy. Esta mola mucho, la de Real mola mucho. Vale, esta de Ace está guay, no sencillita. Hostia, esta de Sinzao es prácticamente igual, tío. Vale, la de Lux. Ojo, de Lux hay dos. Lux cósmica y Lux oscuridad cósmica. Vale, Casadin. Otra para Yone. Hostia, está mola, ¿eh? La de Yone está muy guapa. Y esta de Lilia, bueno, está bien. Parece una gloriosa de esas. Esta de Karma está chula, está chula. Hostia, ahí van los OTP Lysin. Hostia, mola, ¿eh? ¡Ojo! Urgot solo ante el peligro. Es la que sale con el campeón. ¡Qué guapa! Está guapa. ¡Hostia! Y esta de Twitch es la de Twitch Escuadrón Omega. Ah, impresionante, impresionante. Y bueno, ya no sé si lo estáis viendo en pantalla, pero esto es la mejor skin que va a salir en este parche 4.1. Impresionante, ahí lo tenéis, ¿vale? ¡Gallio! ¡Sí! That's a rat on our patch preview. Vamos. Get ready to grab some new tank items and we hope you'll live out your sneakiest, scariest games yet with our new champions. As always, let us know what you think. I wish I had another hand pun for the end of this video, but I can't quite put my finger on one. Oh well. Maybe I'll craft it up later. Or should I say forge? That's all for now, and I'll see you on the rift for the high five update. Grande, versión 4.1, 16 de marzo de 2023 a la 1. Es decir, a la 1 eh, sería el 15 por la noche, ¿vale? 15 por la noche aquí en España. Bueno, bueno, espectacular, espectacular. Vámonos a, a Solo Cam, hacemos un pequeño resumen de todo y despedimos. Bien, 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 me gusta, me gusta. A ver, no es nada, es, es más de lo de siempre, pero está guay. Está guay ver que el juego eh, al final le pone mucho cariño, le pone mucho trabajo, le pone mucho desarrollo y le ponen mucho contenido. Entonces, eso mola, eso siempre mola, porque al juego al que, bueno, pues oye, le puedes estar dedicando tantas horas, al final 
eh, te gusta ver que lo cuidan, te gusta ver que le meten nuevos eventos cada vez, nuevas skins, nuevo contenido, nuevo pase de batalla, o sea, están continuamente trabajando en el juego y eso mola mucho, la verdad que se agradece un montón y es un gran trabajo el que están haciendo. Eh, además, el tema de las clasificatorias, bueno, lo veo interesante, lo veo interesante porque, ya digo, mucha gente se quejaba de eso, ¿no? de que cualquiera estaba en Grandmaster, que era muy fácil, que tal y que cual, entonces es un pequeño tweak, un pequeño ajuste para que sea un poco más difícil eh, a partir de Master, bueno, pues conseguir los eh, dos elos más altos, que son Grand Master y Challenger. O sea, que lo veo bastante bien, para que se peguen ahí los pros en la parte de arriba. Entonces, bueno, guay, el tema de skins, obviamente nos vamos a comprar la de Gallo en cuanto salga, o sea, en cuanto se pueda comprar, me la voy a comprar, y vamos a empezar a repartir pollo por la grieta de una forma que no te lo vas ni a creer, ni a creer. Así que nada, esto ha sido todo por el avance de la versión 4.4 para Wild Rift. 15 por la noche llega el nuevo parche. Falta todavía eh, un par de semanitas, ¿vale? Así que, bueno, un par tampoco, ¿no? Pero una semana y media para que entren todos estos cambios y no sé en qué medida irán entrando los contenidos, el tema de eventos, skins y demás. No sé, entrarán, no sé si poco a poco o, o todo el 15, depende. Lo veremos, lo veremos en las notas del parche definitivas. Así que, poquito más, un fuerte abrazo, gracias por estar por ahí, como siempre, se agradece un montonazo, recordar que podéis, eh, si queréis, eh, si queréis dejar vuestro like, suscribiros al canal, ¿vale? Y me ayudáis un montón con eso. Estamos haciendo stream de forma regular, ya lo sabéis, todos los días, y poquito más. Gracias, nos estamos viendo muy pronto. Saluditos.